как и для чего ученые ежегодно подсчитывают количество рыбы на Атлантическом шельфе Ирландии, рассказывает телеканал Евроньюз. Каждый год команда ученых Ирландского морского института исследует 170 точек на навигационной карте, чтобы узнать, сколько рыб здесь родилось за последний год. Достаточно ли многочисленно новое поколение, чтобы заместить рыбу, выловленную из моря? Другими словами, устойчив ли промысел в этом месте? В каждой точке наблюдения судно забрасывает трал, специально подготовленный для вылова мелкой рыбы. Обычные рыболовные суда используют сети с более крупными ячейками, чтобы вылавливать только взрослых особей, предположительно уже оставивших потомство. Изучение количества молодых особей – лучший способ оценить, каким будет улов в ближайшее время. Девиз ученых – правильная наука поддерживает устойчивость рыболовства. Судовая лаборатория напоминает заводской цех, работающий посреди моря. Ученые быстро переносят рыбу с конвейера в отдельные контейнеры. Особый интерес для них представляют промысловые виды, такие, например, как пикша и хек. Каждая рыба измеряется электронным измерительным прибором. Все сведения поступают в компьютерную базу данных, позволяющую обнаруживать ошибки. У промысловых видов мы изучаем длину, пол, половую зрелость и расположенные в голове атолиты, с помощью которых можно определить возраст особи. Этот метод напоминает изучение колец у деревьев, объясняет лаборантка Шинетту Брайан. Изучая эти твердые образования, ученые могут точно определить долю молодых рыб в улове. Наблюдение за такими беспозвоночными, как креветки и крабы, также позволяет оценить состояние морской экосистемы в целом. После передачи данных в штаб-квартиру в Копенгагене Международный совет по исследованию моря прогнозирует грядущие изменения в морских экосистемах, предлагая странам научную консультацию. Долгосрочным инвесторам не стоит беспокоиться о падении акций. В этом убежден обозреватель CNBC Боб Пизани. В начале недели индекс S&P 500 рухнул на 10% по сравнению с недавними максимумами. В таких случаях инвесторам следует помнить о долгосрочных трендах, указывает Пизани. И объясняет, важно не насколько большая была коррекция, а как часто она происходит. В феврале-марте 2020 года S&P 500 упал примерно на 33%, прежде чем восстановиться. До этого снижение на 19% наблюдалось в конце 2018 года, когда ФРС говорила об агрессивном повышении ставок. Таким образом, в последние годы коррекция происходит примерно каждые 19 месяцев. Кажется, что это часто, но на самом деле это ниже исторической нормы, утверждает Пизани, за плечами которого 30-летний опыт освещения деятельности финансовых рынков. Всего с 1946 года зафиксировано 84 снижения индекса S&P 500 от 5 до 10%. процентов. В среднем это более одного раза в год. К счастью, рынок обычно быстро восстанавливается после этих незначительных спадов. Среднее время, необходимое для восстановления, составляет один месяц, заключает Пизани. Словацкий производитель аэромобилей получил от местных властей официальное разрешение на перелет и передает CNN. Это означает, что компания Kla Vision сможет запустить свою разработку Aircar в серийное производство. Руководитель Kla Vision Стефан Кляйн говорит, сертификация Aircar открывает двери для массового производства летающих автомобилей. Это наконец-то поможет нам кардинально изменить концепцию путешествий на среднее расстояние, сказано в материале. Первый рабочий прототип Aircar способен развивать скорость в 190 км в час на высоте до двух с половиной тысяч метров. Для экстренных ситуаций предусмотрен баллистический парашют. На разработку Aircar потребовалось два года и около двух миллионов евро. Сроки начала продаж и цену Aircar в компании не называют. Первый в истории междугородний полет на летающем аэромобиле Kleine Vision провела летом 2021 года. Тогда Aircar совершил успешный 35-минутный перелет между Нитрой и Братиславой. Расстояние между городами составляет около 85 километров. Старший сын Джона Леннона, Джулиан, продает уникальные вещи из своей музыкальной коллекции в виде NFT-токенов, сообщает телеканал BBC. NFT — это изображения, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Многие коллекционеры сегодня собирают эти цифровые токены, однако критики NFT говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым. Также среди вещей, выставленных на продажу Джулианом Ленноном, три гитары Гибсон, подаренные ему от и пальто, в котором Леннон снялся в телефильме Magical Mystery Tour. Самый знаменитый лот, написанный от руки Пола Маккартни, заметки об аранжировке песни Hey Jude с комментарием Джулиана Леннона, к которому и была обращена эта песня. Часть прибыли от продажи токенов пойдет в благотворительный фонд Джулиана Леннона White Feather. Онлайн-аукцион назначен на 7 февраля.